天我们非常荣幸的邀请到了我国文博行业最顶尖级的学术专家，故宫研究院郑新淼院长莅临我校，为大家做学术报告。自己对这些四则运运算呀，包括一些还有所有所发展，这个人性，这是人的一些生活的要素呀、啊。这个在他们藏品的分类，包括绘画呀、花书呀、文体、台词、仪器，他的这一批。博士馆，呃，京师馆的档案，我们要办，办不了的根本就是因为两岸古文的文化藏品，它是，它是共同的来源，文化是分不开的。我们还有一些文化一部分完整的东西，一部分，你像呢，郎世英的诗批就有对嘛，画了诗批嘛，五批在台北，五批在北京，我们台里的书法是，何止在我们这边，呃。东西在他们那边，就是这一类的分别啊，它是，我认为在根本上，文化它是内在的生命，这是它。所以原来在零几年之前，台北故宫在石树谦当院长的时候，他给我写信，就就呃介绍他们台北故宫的，就到北京故宫来看文物，来看经典。因为你这个文化离开了我，这一个还真的，呃，这几年发展不得了了。还是应该是台北故宫比我们走在我们前面，走在我们前面，他们有一个大,大的背景，就是台湾在六十年代它叫官方，它到以后台北台北故宫整个台湾社会，它对文创产品，它就叫文创产品，他们是一个很。呃，一个很孤立的一个，我们还是搞这个，还有一些机会，还心里有时候害怕，人说你这个为为这个是不是要赚点钱呀，干什么？呃，其实这这，也就是我们虽然是郑先生第一次在我们这儿做学术报告，但是对郑先生呢，我们原先都熟悉。呃，孙院长来做过两次报告，每次都提出，呃，都讲到。故宫那么多年来，到底有多少文物，谁都不知道。接近一百年，一直搞不清楚。就是郑院长
，在任期间用了七年的时间，一件一件的清点，让现在故宫的人能说你们故宫有多少件，都能说得很清楚，清到个位数。算院长记得挺熟悉，每次一都说多少座位的时候，我到听了好几遍，我还没记住。看样子不关心哪一块的事，你怎么也记不住。<笑>我们这个宫廷呢，也就这几年，近甚至十来年吧，也就成为一种社会时髦。我们看着很多人关心，也许向往一种缅怀、一种休闲等等的，与宫廷相关的事情呢，也就越来越多。我们可以。看到了有《还珠格格》呀，有什么？